a very good evening everyone കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കേരള പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഐ ടി സെക്ഷനിലോട്ടുള്ള പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ആണെന്നുള്ളത് കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ ഇതിൽ പല കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ബി ടെക്കുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളോ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബിനാറിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഐ ടി സെക്ഷനിലോട്ട് ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കായി പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയാണ് ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതിന് എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ ചെക്ക് അവൈലബിൾ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് കാണില്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ അപ്ലൈ നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തസ്തികയിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതിന് മാച്ച് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷന് ഇക്വലൻസി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തിക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളുകളിലോട്ട് ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാനായി ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ട്രേഡ്സ്മാൻ എന്ന പോസ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് കയറി പറ്റാവുന്നതാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയാണ് സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഇതിന്റെ മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിക്ക് ഒ ബി സി കാറ്റഗറിക്ക് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി കാറ്റഗറിക്കൊക്കെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ നോർമലി ഉള്ളതുപോലെ അനുവദനീയവുമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ട്രേഡ്സ്മാന്റെ പോസ്റ്റ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയിരുന്നു വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ റീസെന്റ്ലി വിളിച്ചിരുന്നത് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇൻ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ട്രേഡ്സ്മാൻ പോസ്റ്റ് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വേണ്ടിയും ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വേണ്ടിയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഉള്ളത് ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ അതായത് ടി എച്ച് എസ് സിയിൽ നിന്ന് പാസ് ആയിട്ട് വന്ന ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ലിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലോട് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ല എങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളുടെ കോപ്പ ആൻഡ് സി എച്ച് എം സോറി സി എച്ച് എൻ എം പോസ്റ്റുകളിലോട്ട് ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞവർക്കും ഈ ഒരു തസ്തികയിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മാത്രവുമല്ല നമ്മളുടെ ഇതേ ഡിസിപ്ലിനറിയിൽ തന്നെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോ അല്
നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അല്ല എങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ലിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എസ് എസ് എൽ സി മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പിന്നീടുള്ളത് നമുക്ക് ഡിപ്ലോമയും ബി ടെക്കും ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ അത് അപ്ലൈങ് യൂസിംഗ് ഇക്വലൻസ് ഇക്വലൻ ഓർ ഹയർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബി ടെക്കും ഡിപ്ലോമയും ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോ അതൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ഫാക്ടർ ആവണ്ട നിങ്ങൾ ബി ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തസ്തികയിലോട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വലൻസി വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കയറാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ തസ്തികയിലോട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോപ്പ സി എച്ച് എം എൻ എന്നീ തസ്തികയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിവയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ഒരു തസ്തികയിലോട്ട് കയറാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെയും മറ്റൊന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെയും ആണ് എനിവേ ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റിലോട്ടും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു സിലബസിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സാം എങ്കിലും ഇതിന് മുമ്പ് നടന്നിരുന്ന എക്സാം ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയിരുന്നു ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനും പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു എക്സാം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മെയ് ഓർ ഏപ്രിൽ ആണ് ആ എക്സാം നടന്നത് ആ എക്സാമിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരികയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് കുട്ടി പത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് ടോട്ടൽ മാർക്ക് നൂറാണ് അതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിലബസിന്റെ ഒരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പോണൻറ് റിലേറ്റഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെയും ബേസിക്സും ഒപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസുകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഷർ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻ സീരിയൽ സീരീസ് പാരലൽ ആൻഡ് സീരീസ് സീരീസ് പാരലൽ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് യൂസിംഗ് ബേസിക് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് യൂസിംഗ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആൻഡ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെയും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തൊരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മദർ ബോർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് യൂസർ ക്രിയേഷൻ അത് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് കേബിളുകൾ അവിടുത്തെ പ്രോട്ടോകോളുകൾ ഐ പി അഡ്രസ് എന്താണ് സബ്നെറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസുകളായ റൗട്ടർ സ്വിച്ച് വൈഫൈ ആക്സസ് വൈഫൈ ആക്സസ് പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ നോക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ബേസിക് ലിനക്സ് കമാൻഡ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ലിനക്സ് കമാൻഡുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഇരുപത് മാർക്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ പി എച്ച് പി ബി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു വെബ് ടെക്നോളജി മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ 
മാർക്കിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ട്രേഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാബുകളിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഈ ട്രേഡ്സ്മാൻ കസ്റ്റിഗയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ലാബുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലാബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറി ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ലാബിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ ലാബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലബസ് കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും മറ്റു ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എം സി എ കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതല്ല കാരണം ഇക്വലൻസി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇപ്പം ഈ ട്രേഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് പല പല ട്രേഡുകൾക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റിംഗ് സർവേയിങ് പ്ലംബിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമ്മളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെയൊക്കെ അവരൊരു ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മാത്രമാണ് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ട്രേഡ്സ്മാൻ്റെ തസ്തികയുടെയും അവർ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ആ ലിങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് മീൻസ് ആ ഒരു പോസ്റ്റിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സർവേയിങ്ങിന് ബി ടെക് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറുകാർക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബി ടെക്കുകാർക്കും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എം സി എയുടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വലൻസി മേ ബി ബി ടെക്കും ബി ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും എം സി എയും ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എം സി എക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വലൻസി അവൈലബിൾ അല്ല ബി ടെക്കും എം സി എയും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വലൻസി അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിലും എം സി എക്കാർക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലാണ് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉള്ളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ട്വന്റി നയൻത് നവംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്തോളുക ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലോട്ട് രണ്ട് എക്സാം ആണ് റീസെന്റ്ലി നടന്നിരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പതിനാറിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വന്ന എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത് ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനും ഇത് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും മാത്രമായിട്ട് നടന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഇത് ഐ ടിക്കും വേണ്ടി നടന്നിരുന്ന എക്സാം ആണ് ആ ഒരു എക്സാമിന്റെ കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അറുപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് ആയിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് അറുപത്തിരണ്ട് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവന്റി ടു പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടന്നിരുന്ന എക്സാം അവർക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവർക്ക് മാത്രം എന്നല്ല ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടന്നിരുന്ന അപ്പൊ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് അതായത് ഇതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് അൻപത്തിയാറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് ഇതിന്റെ എക്സാം നടന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എക്
അവർക്ക് നാല് ശതമാനം റിസർവേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗില് പതിനാല് വേക്കൻസി ആണ് ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വേക്കൻസി ആണ് അപ്പോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തവർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തവര് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനിയും നമുക്കറിയാം ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഒരു ആറ് ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കിതിന്റെ എക്സാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പി എസ് സി നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സാം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരികയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരികയും ചെയ്യും മൂന്ന് വർഷത്തിലോ മൂന്ന് വർഷത്തിലേക്ക് ആ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും ഈ പതിനാല് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വേക്കൻസികളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വേക്കൻസി ഉള്ളോ എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് എന്തായാലും വേക്കൻസിയുടെ കൗണ്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു വെബിനാർ കണ്ടതിന് ശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇനി മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉള്ളവര് കമന്റ് ചെയ്യുക ഡൗട്ടുകളും എല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്